。ええ、先生、内装見ていきます。赤側の、えー、内装ですね、えー、ドアトリム周りは綺麗な感じですねこんな感じですで、えー、スカーフプレート周り、まあ、この辺りなんかも比較的綺麗な状態ですねシートなんかもこんな感じです助手席まあ多少こういうところの劣化はありますけれども結構綺麗な、えー、シートですねでステアリングは、えっと、もものステアリングが装着されてちょっと脱着式ですねで本当はですね実はロールバーがまあバーだけなんですけどね、えー、入っていてもともとは、えー、このフロントまでですね伸びるタイプ入れてた感じですねなのでここめくると、えー、ロールバーの外し跡が、えー、ありますなんでまあ、後から、ね、増設して、えー、フロントまでロールバー伸ばしたいという場合には、えー、可能ですねで、えー、ダッシュボードここ、多分なんか吸盤かなんかできたんですかねちょっと丸い跡が残ってますね、まあ、そこぐらいかなでイクリプスのハードディスクナビ、えー、ワンセグテレビとバックカメラつ、えー、いておりますでここがよいしょ、HKS の先とアタックカウンターがですね、こんな感じで、えー、綺麗に収まってますね。で、この蓋は定番のパカパカな状態になっております。で、よいしょ、ETC がですね、えー、ここに装着されてます。はい。では、ステンジンをかけてみたいと思います。この車ですね、ちょっと特殊なんですけれども、この,このボタンをですね、押しながらかけるという感じで、まあ、セキュリティちょっとね、意識したような感じですね。ナビ付きだったのでここにちょっとその台座の跡が残ってますねでまあそこ以外は特に変わってないですけどもこのビスが白いビスを使ってるのでちょっと目立ちますねでジャッキー工具なんかはこんな感じで揃っています助手席側、えー、トリム周りはまあ、特に気になるところはないですね。まあ、内装の方はね、かなり綺麗な、えー、状態を維持しているかなといった感じですね。以上です。